le Seigneur vous bénisse tous. Lorsque le frère Jean m'a appelé tout à l'heure au téléphone, je suis téléphone. encore à la maison. Je pensais que comme c'est plus frais ici, en venant, j'entendais les frères qui parlaient de la préparation. Et j'étais content parce que je savais qu'il était malade. Parler du haut de la chair. Alors j'ai dit, même si je n'étais pas arrivé, les frères allaient continuer à prêcher. Mais Dieu a voulu que je vienne. Nous ne pouvons tenir debout. Nous pouvons ouvrir une Isaïe, dans Isaïe chapitre 26, ce sont des écritures que nous avons eu à lire pendant la semaine. Mais parce qu'il faut toujours revenir un peu pour une meilleure compréhension pour ce qui était là en semaine. Et aussi par pitié pour vous tous qui êtes là. Et dimanche. Je sais que chacun doit avoir une raison solide. Qui l'a empêché d'être là pendant la semaine. La Bible dit que c'est à la sueur de votre front que vous allez manger. Mais si vous commencez vous-même à prendre plaisir, à rester à la maison en semaine en disant bon écoutez j'irai dimanche là il y a quelque chose qui ne va pas parce que même quand vous êtes dans vos propres affaires vous pouvez aussi remarquer que vous ne gagnez presque rien Lorsque vous avez décidé de rester vendre à l'heure de votre rendez-vous avec le Seigneur. Donc nous devons vraiment faire attention à toutes ces choses-là. L'écriture dit au verset 17 comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. C'est tort écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Nous prions le Seigneur. Notre Père Céleste. Nous ne pouvons que te rendre gloire et honneur. Et aussi tes bienfaits. Et d'une manière particulière. Pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, un temps de communion autour de ta parole, nous désirons avoir cette communion avec toi. Seigneur, comme cela a été dit dans la, dans la, dans la, dans la première lecture, nous ne sommes que de voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins qui arrivent à la fin de leur pèlerinage. Mais nous avons une certitude dans notre cœur. Que ce sera une fin glorieuse. Puisque toi, Dieu, tu as fait des promesses. Et toi, Dieu, tu as accompli les promesses. Nous sommes dans ces temps de préparation, Seigneur, où nous désirons que quelque chose de nouveau se fasse en nous. Seigneur, qu'une grande attention soit accordée à ces temps particuliers. 
Que chacun de nous tienne en compte, Seigneur, sa préparation. Nous nous abandonnons à ta main. C'est là, c'est toi seul qui peux le faire. Visite-nous. Accomplis ta volonté à nous, Seigneur. Par ta parole. Nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alors nous avons lu ici dans Matthieu 26. À partir du verset 17. Le prophète montre une situation ici. Il dit comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Cet or écrit au milieu des douleurs. Ainsi avons-nous été. C'est Israël qui parle. Ainsi avons-nous été loin de ta face. éternel. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que divin. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas venus à la vie. C'est le Seigneur qui sauve. Ce ne sont pas les efforts humains qui apportent les saluts. La vie, c'est Dieu qui la donne. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a donné la vie au travers de son Fils Jésus-Christ, lui-même qui est la vie. Il est le chemin et la vie. Mais ces hommes ici, après avoir fait une expérience, ils constatent ils nous ont conçu. Ils nous ont éprouvé de douleurs. Comme une femme qui éprouve de douleurs lorsqu'elle est sur le Et point d'accoucher. Ils se sont tordus, ils ont crié. Mais au moment d'enfanter, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Bien aimé frère, vous voyez que ça c'est un témoignage. Ces hommes ont fait tout ce qu'ils disent. Ici. Ils espéraient que à la fin, une œuvre sera produite. Lorsque vous lisez dans les livres de Job, Or, nous savons, frère, que toute œuvre humaine est vouée à l'échec. Job 14, où il est écrit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fouille et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il, Il n'en peut sortir aucun. Job parle. Il dit... Mais Seigneur, tu es différent de l'homme. L'homme né de la femme, il a un temps très court. Sur à peine il est né, à peine il est coupé comme l'homme. Et il disparaît. Et c'est vraiment sur un tel homme que toi tu as ton œil. Et ce qu'il vaut devant toi. Mais les hommes n'ont pas compris ça. Les hommes pensent que ils peuvent faire comme Dieu. Pour des œuvres que Dieu puisse agréer. 
Dieu ne peut agréer que ce que lui a conçu, que ce qui est venu de lui-même. C'est pour cela que Paul dit que celui qui a commencé cette bonne il le Amen. Amen. Ce n'est pas une œuvre que nous, nous avons commencée. Mais l'œuvre que lui seul a commencée, il la rendra parfaite. Amen. Bien aimé frère, lorsque vous allez dans... Euh, on va prendre encore une autre écriture. Dans Esaïe où nous avons été ici, le Seigneur dit au verset 19, il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressez de joie, habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour au mort. Amen. Amen. Ici, il parle un peu. Lorsque nous nous plaçons dans le contexte de la nouvelle alliance, le Seigneur parle de la résurrection. Il parle de ses propres morts. Puisqu'il dit Mes cadavres se relèveront. Ce sont les cadavres de son peuple. Et ça, c'est une grande chose que. L'église du Nouveau Testament attend. Quelque chose que Dieu lui-même a conçu. Il a donné la vie à son peuple. Nous, nous, sommes, dans, nous sommes ici dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Où le Seigneur, par sa parole, par sa sémence, il donne la vie à ses bien-aimés. Mais un peu au-dessus, on a vu le témoignage des hommes qui expliquaient comment ils ont essayé de concevoir. Dieu ne nous a pas demandé de produire, d'engendrer des fils de Dieu pour lui. Non. C'est lui-même qui, au moyen de sa parole, engendre des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que nous lisons ici, c'est exactement ce que nous vivons aussi. Puisqu'il y a des hommes, des prédicateurs, des prédicateurs qui ont des ambitions d'engendrer des fils et des filles pour Dieu et de les présenter à Dieu en ce jour-là. Ils ne peuvent pas le faire parce que l'engendrement ne peut se faire qu'au moyen de la sémence. Amen. Et la sémence, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, L'écriture dit Même à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils Verset 36. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Amen. Amen. Ça, c'est important. Gardons cela à l'esprit pour que ça puisse nous éclairer sur d'autres versets que nous allons prendre. Ce que tu sèmes ne reprend point vie ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, 
C'est un simple grain de blé. Peut-être. Ou d'une autre semence. Oui, Dieu lui donne un corps. Et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est. Dans Genèse. Na Genèse. Là, il est écrit que c'est une loi divine. La loi que Dieu a placée dans la nature. Il est écrit que chaque semence produira selon son espèce. Amen. Amen. Ça, nous gardons aussi à l'esprit. Qu'est-ce que l'Écriture dit au verset 36 Oui, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Donc, la semence de Dieu. Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Pour pouvoir engendrer de fils et de filles de Dieu. La semence de l'homme produira toujours un homme. Le verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps terrestres. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps il ressuscite Il est semé méprisable. Il est Il est Nous pouvons continuer tout ça. Nous comprenons combien, combien est grand. La grâce que Dieu nous, nous a fait dans la nouvelle alliance. Puisque toutes ces choses s'accompliront aussi avec nous. Remarquez que lorsque vous lisez dans l'épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 3, l'écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, et nous les sommes. J'ai mal lu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, au retour de notre Seigneur. Ce que nous serons lorsque les morts en Christ vont ressusciter, lorsque nous, nous serons en un clin d'œil transformés, ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous savons que Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel que lui. Bien aimé frère, tel est l'éclat du Seigneur lui-même à la résurrection. Alors le frère Franck dit que le même éclat qui sera sur notre Seigneur, le même éclat sera aussi sur nous. C'est pourquoi il est dit que nous serons semblables à lui. Bien aimé frère, ce sera une chose glorieuse. Une chose glorieuse que maintenant nous soyons tels que nous sommes. Dans cette chair, ces corps d'hommes ici, où nous, nous souffrons de beaucoup de choses. Lorsque nous allons sortir ici, vous verrez certaines personnes parmi celles, celles qui sont assises. Ici, pour se tenir debout, c'est un peu difficile. Donc, euh, il gère ça. 
Il ne peut pas se tenir tout droit de il cherche comment faire ça pour faire craquer sa colonne vertébrale. Il a des douleurs, il souffre. Les jeunes, pendant ce temps, -là, ils montrent encore leur vigueur. Ils peuvent faire n'importe quoi. Mais plus ce corps, ce corps foutu, ce corps du péché, avance en âge. Les, les jeunes Bilenge a perdu son orgueil. Il commence à voir dans sa vie qu'il se fait les mêmes choses que les vieux faisaient. Nous avons un frère, un diacre chez nous. À l'époque, c'était un bel homme. Il faisait la culture physique. Et il avait un corps bien dessiné. Ils étaient un groupe. Ils marchaient dans la rue. Ils étaient tout droit. Ils ne mettaient pas des chemises. Ils mettaient des polos. Aujourd'hui, lorsqu'il est assis, pour se lever, il le fait en trois mots. Il prend ses mains, il met ses mains, il se propulse, et puis il se tient, et puis il se tient. Alors je le regarde, je dis, mon frère, c'est terminé, tout ce que tu peux faire, ne te ramènera pas à cette jeunesse là. Rien du tout. Mais regardez, quel amour Dieu nous a donné de pouvoir retourner à cette jeunesse, et une jeunesse wana, éternelle, seko, avec un autre corps, le même éclat qui est sur le Seigneur, le même éclat sera sur le le même biso, frère, bandeko, Paul, Paul lorsqu'il considère tout ça, il dit dans ce qui vient, au chapitre 3, à partir du verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. C'est la vocation Christ. la plus élevée. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Amen. Amen. Vous, qu'est-ce que vous avez considéré comme la boue en le but de gagner Christ. Réfléchissez un peu aujourd'hui. Qu'avez-vous jusqu'alors considéré comme la boue? Non pas pour euh, euh, gagner un chèque. Non, mais pour gagner Christ. Pour que nous avons aimé. Christ au sans l'avoir vu. Lui que nous avons aimé. Christ au bisoto linga. Sans l'avoir vu. Tomona e nai noté. Mais nous sommes prêts. Donc, à à considérer toutes choses comme bon la boue la bilo konyos, le la bilo kompamba, le poto -poto. Nous devons considérer cela dans le Et l'Écriture dit Et d'être trouvé en lui Non avec ma justice na bo sembo na Celle te. qui vient de la loi na Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ La Christo. justice qui vient bo de Dieu par la foi na na Au verset 10 na na Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ce souffrant en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ça, c'est le but que Paul voulait faire. Mais comment est-ce qu'il pouvait faire Qu'est-ce qu'il devait faire pour atteindre ses buts C'est le but le plus élevé. Et chaque homme voudrait atteindre dans sa vie de pèlerin. Amen. Amen.
Mais nous sommes dans une dispensation de la grâce. Dieu nous a fait grâce. La grâce de Dieu ne jamais. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait grâce. Il nous va l'atteindre. Mais regardez cet homme à qui Dieu a fait grâce. Il est conscience. Il est conscient. Il Il est de la pourriture de ses mains. Pour que au final, je lui sois semblable. Na na ye, à la résurrection, na le même éclat de gloire qui sera sur le Seigneur. Le même éclat de gloire qui sera sur le Alors cet homme, Alors, cet homme il se gâte. Il se gâte. Il ne prend conscience de ses faiblesses. 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 Il ne prend conscience de ses Dieu m'a fait grâce. Même si je tombe, je tombe je tombe je tombe le je tombe 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 je Regardez Paul qui a compris Tana la grâce. Dieu lui a fait grâce. Mais Paul, dans son cœur, si Paul on a monté manaye, connaissant ses faiblesses. Il dit que je désire être trouvé en lui. Non avec ma justice. Pour elle, elle, là, il ne fait pas intervenir les efforts qu'il peut faire pour qu'il soit reconnu juste de Dieu. Non, frère. Toute la justice d'un homme tout ce que l'homme doit faire c'est comme un tissu suyé devant les laissons-nous laissons-nous et les gens se disent comment ça se fait et nous écoutons la parole ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole, Dieu s'adresse à nous. Il s'adresse à notre cœur. Il ne s'adresse pas à la tête. Il touche notre cœur. Avec sa parole. Et sa parole nous fait croire. Mais ce dont il est question, il le retrouve dedans. Elle interpelle ma conscience. Je prends conscience de mes Et lorsque c'est mon tour de parler au Seigneur, malheureusement, pendant ce temps-là, nous voyons de ce Prédication ici. La télémie ici. Histoire. libanda. C'est libanda. Nzamba lobeli yo awa. Bongo ba pesio li baku. Ete na mayoyo ki yo peo lobela kolo makamuna yo. Olo bane yo kolo. Li lobana yo simbi nga yi. Pe penja penja. Nazali na likambo yo lobeli. Ndo ka nazana makokite nga moko. Salanga ngo lo kolo. Longo langa na likambo aboye. Na ningite nazanga mokolo wana. E le koko zonga. Nankembo na yo. Ona kodwa. Baye oye baka. Seigneur, je voudrais être parmi eux. Mais c'est pendant ce temps-là que vous devez vous jeter devant la face de Seigneur et vous exprimer. Paul dit d'être trouvé en lui non avec ma justice ce qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi Amen, Amen. bien aimé frère c'est ça pour parvenir à cette promesse là maintenant que le Seigneur nous a appelés nous nous attachons à lui nous voulons que tout ce que nous, nous, nous puissions être que ce soit lui il est accompli mais dans Isaïe 26 il dit, voilà qu'il dit que nous avons conçu et c'est Lorsque le moment d'enfanter est arrivé, ce n'était que du vent. Et ton peuple, le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Ils ne sont pas venus à la vie. Frère, pour que la vie soit manifestée, il faut que le peuple ait reçu la sémence venue du Père. La sémence venue du Père. 
Mais ces hommes ici, Kasi bato yawa, ils ont conçu de quoi Bango ba kumbize me uti na mboto nini Ils avaient quelle semence Mboto bazaki na ngoya ki mboto nini Avec cette semence Na mboto wana ils, ils espéraient engendrer des fils Bazaki koli ki ete ne ba kobota bana ba bali basi en Zambie pour nous Alors que l'écriture dit, nous avons dit que 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 de prédicateurs que nous avons dit 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 que travers le corps. Amen. Amen. La semence est transmise au travers le corps. Regardez qu'Abraham a reçu la promesse. Dans cette promesse, il y a un fils promis qui lui était, qui lui était promis. Abraham, Abraham lorsqu'il a gardé la promesse dans la foi, la promesse devrait s'accomplir. Et la à un moment donné de son papa, Sarah lui a dit non. Peut-être que la semence, la postérité dont il est question, ne viendra pas de moi. Prends ma servante à Agar. avec elle. Elle te donnera seulement un fils. Alors la promesse de Dieu et il n'est pas demandé à l'homme de pouvoir aider Dieu en quoi que ce soit. La parole est une puissance. Et la 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 puissance. C'était quel, quel juge encore Il n'était pas fort. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas fort. C'était Gédéon. Oui, je crois que c'était Gédéon. Ah, le bâtiment mort à Zaki m'a cassé. Gédéon. Gédéon, un jour le Seigneur lui apparaît et lui donne une mission. Gédéon se regarde à lui-même. Il voit comment il était. Un petit monsieur se moko Presque infirme. Mais puisque le Seigneur me l'a commandé, il sort de nuit. Il il va boutou boutou. les hôtels de balles. Il va enlever leur pieu, oui. Et il a fait beaucoup de choses. En cachette. Lorsque les, 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 les hommes de Baal ont vu ça, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à se demander mais qui a fait ça, qui qui a fait ça? ça? Ils les apprendront que c'était Jésus. Alors, le père de Gédon. Tata Gédon a dit. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre vie. Est-il tellement faible votre vie Est-il tellement impuissant Il vous faut maintenant, vous, ici, combattre sa place. Si il pas les dieux, il combatte lui-même. Amen. Amen. Mais notre Dieu est, est véritablement Dieu. Il est tout puissant. Sa parole transforme. Nous ne devons pas chercher à combattre. Nous allons organiser un temps de chasse. Sept jours à sept. Nous allons gêner pour que Dieu transforme la vie de Non. La vie d'un homme n'a jamais été transformée par la vie. Et si tu as vu la vie, tu as vu la la vie. Et la vie, la vie. Et la vie, tu as vu la vie. La parole, Bien aimé frère, même si vous ne connaissez pas ce que c'est la foi, ah, t'as soko évité qu'on dit mango, il y a eu le conini. Asseyez-vous, et petit à petit, mais moke moke. La carapace là de votre cœur sera brisée par la parole de Dieu. Et la parole va commencer à pénétrer en Et vous. Il y a des choses que vous ne croyez pas autrefois qui deviennent accessibles à votre foi. Amen. Amen. 
Les choses que vous faisiez autrefois, les choses commencent à s'en aller. Puisque la Bible dit que Jésus-Christ chassait les démons avec la parole de sa bouche. Amen. La parole de Dieu est toute puissante. Elle le transforme. Elle le brise. Même les bois les plus solides. Mes frères, voilà que ces hommes, même dans le message, puisqu'il faut que la semence soit donnée. Et la semence ne peut se transmettre que dans le corps. Dieu fait la promesse à Abraham. Mais on essaie d'interpréter la promesse. Il y a. Euh, Ismaël, Ismaël est qui a engendré à Botami. Il voulait, il pensait que c'était ça. La bah, parole qu il, de Seigneur. Il, de Seigneur. Il, de il, il croyait que la promesse s'était accomplie. Bah, il il de la de Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 17, Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la L'écriture dit ceci à partir du premier verset. Lorsqu'Abraham fit âgé de 99 ans, le Seigneur a parlé à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé lorsque Dieu vous a appelé à son appel est lié aussi une façon de marcher Amen. Amen vous avez été appelé par le Seigneur n'est-ce pas il vous a appelé au moyen de sa parole à cet appel là est lié aussi une marche et il dit marche devant ma face et sois intègre j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit et Dieu lui parla en disant voici mon alliance et je fais avec toi et maintenant, il donne la parole de l'Alliance. Il y a la marche qui est liée à la peine. Il y a l'Alliance. Et ce qui est dit dans l'Alliance. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je, je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Vous suivez cela, frère. Il dit J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et tes descendants après toi. Selon leur génération. L'alliance, la promesse, la parole de promesse, marche dans cette postérité. -là. Elle n'a pas été faite à quelqu'un d'autre. Mais à Abraham. Lorsqu'Abraham Abraham est parti, Abraham c'est sa postérité à lui qui possède maintenant la lorsque celui-là est parti il est toujours dans il cette descendance il a une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi verset 9 Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants. Yona, bana na osimana yo. Selon leur génération. Kolandela milongo na bangwa mbotama. 
C'est ici mon alliance. Je vous garderai entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Etc. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur. Mettra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, pensera-t-elle Abraham dit à Dieu Oh, qu'Ismaël vive devant sa femme. Oh, Il avait déjà Ismaël. Mais Ismaël, c'était le produit d'une interprétation de la promesse. Et lorsque le Seigneur vient, il il confirme l'alliance avec lui. Il change même son nom. Il lui donne les signes de l'alliance. Il y a la circoncision. Malgré cela, Abraham, Abraham, il regardait à sa vieillesse. Il regardait la vieillesse de Sarah. Il regardait le Seigneur en lui-même il s'est dit il n'a pas encore compris mais puisque j'ai résolu ainsi ce que j'ai arrêté de faire je le ferai et il commence à plaider il dit mais qu'Ismaël vive devant ta femme ce n'est pas possible qu'il puisse demander une telle chose au Seigneur et le Seigneur dit au verset 20 à l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé voici je les bénirai je les rendrai je les rendrai à l'extrême etc je t'appliquerai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque si de l'année prochaine c'est ce que tu as demandé pour Ismaël. Bien qu'Ismaël n'a pas été ma volonté. Ismaël, mais je te le donne. Mais pour ce qui est de la promesse, je l'accomplirai. Je mon alliance avec Isaac. Et Sarah. Et Sarah. Dans cette époque ici de l'année. Bien aimé frère. Mais après Ismaël. Après Isaac. Abraham. A eu d'autres enfants. Amen. Il a eu d'autres enfants. Mais c'est à ces enfants là. Ils sont issus selon la promesse. Et la 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 la. L'alliance va s'accomplir. Et non avec Ismaël. Amen. Bien aimé frère. Cela est exactement la même chose ici au temps de la fin. Ici au temps de la fin, le Seigneur a fait une promesse. Nous lisons cela pour que ça soit bien transmis. Malaki chapitre 4. Le verset 5. Il dit Voici, je vous enverrai Elie le prophète. Avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. ici, frère. Que ceci va arriver ici à la fin. Le rétablissement de toutes choses avant que le Seigneur ne revienne. Il faut que toutes choses sur la terre soient rétablies. Comme cela a été autrefois. Amen. Alors, 
Dieu suscite un prophète dans nous. Il vient avec la parole. Il parle parler. Il rend clair. Cette parole qui est écrite. Et c'est ce que nous avons appelé les messages. En fait, les messages du temps de la fin, c'est quoi C'est simplement de nous ramener. Et à ce qui était avant. Ce qui était autrefois. Lorsque l'écriture parle de jours d'autrefois, pour nous la nouvelle alliance, c'est un retour à l'église primitive, à la parole qui est l'église. Nous connaissons tous ce qui est annoncé dans les âges de l'église. Comment les désordres étaient entrés. Il fallait que le message vient au temps de la fin pour nous ramener à la semence originale. Bien aimé frère, lorsque la parole est donnée, je lis quelque chose rapidement dans le livre de Galates, le chapitre 6, je lis quelque chose rapidement dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 19, il dit, c'est la parole de Dieu, il y a une discussion sur la grâce, une réflexion, il y a une discussion sur la grâce, il y a une discussion sur la grâce, alors Paul dit ici, chapitre 3, verset 19, il dit pourquoi donc la loi a-t-elle été donnée ensuite Et la réponse est que c'est à cause des transgressions. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est afin que ce qui est mauvais dans l'homme soit rendu magnifique. Puisque s'il n'y avait pas de loi, l'homme ne pouvait pas reconnaître ses faiblesses. Mais lorsqu'on lui dit, tu veux être enfant de Dieu, tu veux appartenir au Seigneur, voilà Dieu est saint. Alors il faut que vous tous vous soyez comme votre Père Céleste. Alors, Dieu est saint. Il faut que l'homme manifeste qu'il peut être appelé en de Dieu. Il faut qu'il manifeste qu'il peut vivre dans et la terre de Alors on lui donne la loi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne mens pas. Et on voit un tout petit peu. Dès qu'il commence à parler, il sait qu'il a mal fait. Ce que papa avait dit, ne touche pas à ça. Et papa se trouve en train de Qu'est-ce que tu fais Alors qu'il parle encore très mal. Il cherche un moyen de défense. Et le moyen de défense qu'il a pu passer, c'était le mensonge. Non, non, je n'ai pas touché papa. Mais je t'ai trouvé la main dessus. Non, 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 il peut déjà manifester dans sa vie qu'il est malheur. Il ne peut pas s'échapper de ça. Alors, la loi a été donnée. Mais cette loi a été donnée après. Ce fut après que Dieu ait fait la promesse à Abraham. Et puis après, dans le désert, il donne la loi à pour que ces hommes puissent se rendre compte du mal qu'ils avaient en eux. Mais en faisant cela, les gens que ils devaient être gardés dans la loi jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Vous que la promesse était là. Pour que cette promesse s'accomplisse, il fallait que la, la postérité qui devait posséder cette promesse soit manifestée. Amen. Amen. Et lorsque cette postérité est manifestée, c'est cette postérité qui va prendre 
promesse était là. Et la descendance de la promesse était là. Est-ce que vous comprenez cela Maintenant, lorsque cette descendance en son temps est manifestée, on proclame la promesse. Il n'y a que cette descendance-là qui sont capables de posséder la promesse, de marcher selon la promesse et de manifester que la promesse est devenue réalité. Et la Amen. Amen. Au temps de la fin, na, le message nous a été envoyé. C'était une parole originale. Venu vraiment du Seigneur. Et na kolo, pour pouvoir nous ramener. Pour nous, 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 pas tous ceux qui vivent dans ce temps ici. Non. Mais c'est la postérité. La de qui doit être manifestée oh, en ce temps. Qui va posséder la promesse. Amen. Ils vont posséder la promesse. Ils vont se réjouir de la promesse. Ils vont manifester cette promesse. Ça est devenu une réalité. Bien aimé frère. L'écriture dit dans Esaïe 53. Esaïe 53. Il dit il a plu à l'éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'éternel se verra entre ses mains. Amen. Cette écriture est exactement dans la même pensée que ce qui est dit dans Jean chapitre 12 où il est dit au verset 24 en vérité, en vérité, je vous l'ai dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul. Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits. C'est ce que nous avons aussi dit dans, tout à l'heure, là, on l'a lu dans 1 Corinthiens 15. Lorsque il était parlé du corps, et la même pensée était reprise Que si ta semence que tu sers, et tes et il faut qu'elle meure. Et Dieu pour avoir ressuscité cette postérité là, il a envoyé son fils. Et ça c'est un grand verset. Qui a-t-il aimé? Il a aimé les siens. Ce qui dès avant la fondation du monde, il a des attributs dans la pensée. Il a aimé les siens. À la fin des temps, il les a envoyés sur la terre. Et Jésus-Christ est venu comme semence afin que ce qu'il était lui-même soit manifesté sur la terre. Amen. Il dit s'il ne meurt, il reste seul. Mais il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le même grain là sera manifesté sur la terre. Amen. Avec le même patrimoine génétique. C'est pourquoi bien aimé, ayant reçu la parole de vérité, nous avons la certitude qu'au retour du Seigneur, ce que le Seigneur est, c'est ce que nous serons. Nous serons manifestés exactement comme il était. Le même écrat de gloire qui sera sur le monde, le même écrat de gloire sera sur tout point de vue, mais pour en arriver là, bien aimé frère, il faut être engendré par cette semence. 
Mon boto mon soufflé. Or la parole. Nous ça la semence. Mon boto. La semence qui engendre. Mon boto et copé sa bobo il a ban dans un mibali basi. Cette parole est mélangée. Quand il nous boit il s'engueule sami. Ce n'est plus la même chose. Et est-ce que n'engueule mon con a ébandélité. Il faut qu'elle soit dans sa pureté. Et battre un marabout pète on a yango. Il faut prêcher dans les mêmes termes. Mettez un man malouba moko. Il faut que la semence. Et s'engueule c'est mon boto. Soit transmise. Mon pé sama. Na kati yanzo to yaye. Bien aimé frère. Balinga bandeko. Un homme comme frère Franck. Montre quoi bandeko Franck. A vu le frère Branham. A mon aki neko Branham. Il a causé avec. A solo la canaille. Il a mangé avec. A liaka ilongo na ye na mesa na ye. Ils ont roulé dans la même voiture. Matambola kaka sa moutu kamoko. Et lorsque le Seigneur lui a parlé. Peut encore amorobe la ki. Il n'a pas raté une seule des prédications de frère Branham. Il prenait chaque prédication. Et le Seigneur lui a dit Lorsqu'il a fait, il a pensé qu'il fallait avoir des entrepôts. Comme le monde venait de sortir de la guerre mondiale. Il a pensé à une famille comme cela. Mais le Seigneur lui a montré que ce n'était pas ça. Il est allé voir le frère Branham. Ils ont causé. Cet homme a pris soin. De prendre chacune des prédications de frère Branham. De l'étudier profondément. Il est capable de traduire une seule prédication. Il a lu au moins ça. Il lit, il lit. Et 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 il et ils ont commencé à les prêcher, prêchant la brochure, brochure n'ayant pas saisi l'Esprit de Christ, la pensée, les sentiments de Christ. Parce que c'est ça ce qui doit être transmis. C'est ça la semence. Pour que cette semence produise selon son esprit. Et Sengeli, mon boto, mon lonama, na boso lona yango ya ibadeli. Et loko moso iba kisamate, et loko mwa longolate, kasi nde pomoyo idio banzambe, ipe sama na libota na ye. Balinga bandeko. Zoka, ele kina bato ba bongi sama kasi. Neko Frank amora ke mono moko. Il a emmagasiné dans des rayons pour des carrosses. Il y avait des étagères pour des carrosses. Des rayons pour les haricots. Des chambres froides pour la viande. Des chambres froides pour la viande. Chaque chose était à sa place. C'était emmagasiné. On n'emmagasine jamais une nourriture préparée. Elle va s'abîmer. On n'emmagasine la nourriture telle qu'elle est. On choisit ici. On choisit le maïs. La farine de manioc. On prend l'huile. On prend la tomate. On prend la tomate. Peut-être en conserve. On commence à préparer. C'est à la fin de la préparation. On peut dire que c'est un repas. On présente ce qui est un repas. Batalisi yango ba pesi bilei oyo lokola elubu muta koko lia. Kasi na imono ne amona ki ba tu ba yaki ba kuti na depo ba kuti si mobulu penza ya liboma ba nyati nyati biloko ba tamboli si mosi kora biloko ba pomboli biloko mususu ba sangi si sangi biloko mususu ba yeko pesa biso biloko ba bengi les gens ont fondé leurs expériences sur cela. Ils 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 ont fondé leurs expériences sur cela. Ce n'était pas le message. Il y a qui s'engoutait. Le bengangonde comme bolingi. 
C'était un truc mélangé, mélangé. Et qu'est-ce que cela a produit Les uns sont sortis, ils ont dit La Pentecôte est déjà là. Pentecôte est Le Saint-Esprit est là. C'est tombé où On a vu des vidéos. On a vu des Et ces gens-là n'étaient pas des tonneristes. C'était des gens qui disent qu'ils croient ces messages. Mais comment est-ce que la Pentecôte, la pluie de la rivière, pouvait-elle tomber simplement Et nous ici nous sommes restés les mêmes. On a vu ça sur la vidéo. Les révérends, euh, l'ancien de cette église, Mokambi, il mettait la main comme cela. Les femmes tombaient en l'air. Et les diacres c'est ça les gens font mais ça c'est quoi encore Comment Dieu nous a fait ça La Pentecôte La Pentecôte a fait un peu de temps Et Et vous dites que C'était produit Par la prédication du message original. Vous croyez ça non. Non. Le même message. On a vu les gens dire Donc, depuis 1963, oh, depuis 1963 nous sommes déjà enlevés. Mais qu'est-ce que cela veut dire Le même message. Ils sont enlevés. Le même message. On voit la colonne de prépa. En Belgique, il y a une colonne de C'est parce que nous n'écoutons pas ça. Et pour être toko yo kaka bio ka yo kanyo soala. Soko to luka ko yo kango. Ata na kisa sawo. Il y a beaucoup de colonnes de feu. Ba colonne de feu, ma conduire moto à Kili Kili. Vous le voyez parfois à la télévision. Mamso mona kango na télévision. Qui disent que non, c'est terminé. Ba bi ate sili. Puisque quand je viens ici, à la télé, télévision, vous savez que moi je viens avec des valises, des brochures. Alors vous dites, non, ce que vous dites n'est pas dans la Bible aujourd'hui. Vous n'avez pas vu cet homme-là qui dit que maintenant le nouveau nom de ah ouais, Jésus-Christ, c'est William Branham. Et là, William Branham. Je me demande comment vous ne l'avez pas vu. Un malabar. Bien habillé. Il prend sa Bible, il lit. Il, il, la il ouvre dans les brochures. Mais ce n'est pas ça le message. Le message, le message n'est pas venu nous préparer. Pour reconnaître William Branham. William Branham. Le de Jésus Christ. C'est pas possible. Voilà ce genre de message. Une parole complètement mélangée. Qu'est-ce qu'elle a produit et la Ces gens-là sont morts. Ils, Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que l'Écriture dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Mais comment un homme, obéissant à la parole de Dieu, laissant chaque chose à sa place, peut croire au jour d'aujourd'hui que les tonnerres sont révélés, et c'est la puissance oh, même qui nous amènera dans l'enlèvement. Alors que lorsque les sept tonnerres sonneront, l'épouse du Christ ne sera plus sur la terre. Aujourd'hui, on voit d'autres qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Il y a même aussi une autre vision. Voilà, maintenant, ce n'est plus le temps du soir. Ça oh, bah, si y a un temps à poco, y a soir, y a un temps à poco, Mais maintenant, les cris de réveil ont retenti. Ah, si il n'a pas retenti que maintenant. Lisez la lettre. Tanga Mokanda y a des Franca. La lettre Franc, numéro 30. Et Mokanda y a numéro 30. Elle est écrite en 1983. Mokanda en 1983. Dans mon bout 1983. Il y en a ici qui ne sont même pas encore nés. Basu sukuta babota magi na inote. Mais il montrait déjà. Kasi libela utatanga na talisa ki polele. C'est l'écrit de réveil. 
L'heure de soir est passée. Et maintenant, nous sommes dans les ténèbres de la nuit. Et c'est cri retenti. C'est le message du temps de la nuit. Celui, le cri, qui a retenti pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Nous verrons peut-être cela. Nous verrons peut-être cela. Nous verrons peut-être cela. Regardez dans quel temps nous sommes. Je voudrais ressortir avec un autre enseignement. Il faut faire une chaîne de prière. Au même moment, les gens prient à Kinshasa. Ils prient en Côte d'Ivoire. Ils même temps. Alors le Saint-Esprit va venir nous conduire dans un réveil. Non, 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 non. 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 Nous parlerons du réveil. Bien aimé frère, regardez comment le message a écrit. Enseigné. Pendant tout ce temps-là, ils ont dit que c'était le message. Mais nous louons le Seigneur. Cette période-là est révolue. C'est une période déjà passée. Aujourd'hui, je vous dis que la ville est calme. Et les gens se sont déterminés. Ils se sont décidés. Il y en a qui ne veulent plus jamais revoir leur expérience passée. Si ces expériences étaient originales ou pas. Mais le Seigneur fait bien tout ce qu'il fait. Bien tout ce qui est. Nous avons trouvé grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, la prédication de la parole a été ramenée comme à l'époque. C'est pour cela que nous parlons de la prédication apostolique. Puisque ce qui doit être prêché aujourd'hui doit l'être de la même manière et que la même prédication a été apportée l'église Regardez Jacques dans Acte 15. Simon Pierre parle. Simon Petro Zakoloba. Ayons Acte devant nous. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, et si là qui bango koloba, Jacques prit la parole et dit, Jacob a dit mon okalobi, homme frère écoutez-moi. Bande ko ba tobo kangai. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Simon Petro a sauvé lui la bino yambo. Boni boni jamba bwa kimi sonne li kolo na bikolo mpo na komi pone la liboto ilati kombo na ye. Lorsque vous considérez la prédication de Simon Pierre là, il explique comment le Seigneur l'a envoyé chez les nations. Afin que les nations puissent obtenir la repentance. Il prend des écritures pour confirmer ce qu'il avait. On a qui ça qu'on dit mais ça on est à Jacques prend la parole. Il explique comment Simon a tenu son discours. Et au verset 15, il dit et ce que Simon a dit. S'accorde avec les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, il va dans l'Ancien Testament. Il prend la parole du prophète. Il dit Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute. J'en réparerai le ruine et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Bien aimé frère. Voilà comment les apôtres du Seigneur. Dans leur prédication. Ils mettent les choses dans l'ordre. Selon la parole du Seigneur. Ils suivent un certain nombre. 
Il dit, il dit ceci va s'accomplir. Puisque d'avance il avait été dit, dit et après ça, moi le Seigneur, je reviendrai me faire Prenez dans le livre des Romains, au chapitre 11, vous verrez comment l'apôtre alterne les choses qui doivent arriver par rapport à l'église et par rapport à Israël. Il classe chaque chose. Il ne met pas un désordre. Cette prédication apostolique a été ramenée à notre temps aujourd'hui. Nous ici au Congo, particulièrement à Kisasa, nous avons été très bénis. Nous avons été très bénis. Vraiment, deux fois, ça me donne de la tristesse. Lorsque je vois quelle grâce le Seigneur a répandu sur nous, et visiblement comme cela, nous voyons deux frères imbus d'eux-mêmes, d'orgueil, ils vont leur voir. Ils n'ont même pas un souci de rechercher ce que Dieu a établi comme ordre dans ces temps ici. Cet ordre, nous pouvons le trouver dans les saintes écritures. Lorsque nous prenons Matthieu 24, 47, nous voyons que c'est un ordre divin. Un serviteur fidèle que son Seigneur a établi sur les serviteurs de sa maison. Amen. C'est un ordre divin. Lorsque vous regardez dans les livres de Néhémie, vous voyez à l'époque du rétablissement, ils sont rentrés, ils ont construit une estrade en bois, ils ont pris Esdras, ils ils l'ont placé là-bas, avec les livres de Néhémie. Et il lisait dans les livres. Avec Kotanga, Kachina, Bukuna, Mobeko. Tout le monde était là. Bah, tu qui n'en sait. Esdras seul était élevé. Mobeni, Esdras, là, Neto, là, Makimo, Alikolo. Mais maintenant, Bongo, Tikawa. Il y avait d'autres serviteurs. Et il y a qui n'a pas sali basusu. Et on a cité même le. Fait Batanga qui n'a pas un combo yabango. Il n'y a pas eu de dispute. Kobenda na Ezala Kate. Inanimement. Ils ont reconnu que Dieu a désigné pour conduire ce temps. Ils l'ont sur et ils lui ont donné le livre de la loi. Et ce que ça se ressemble. Ah, et ça crée une confusion. Alors, il était là, à l'aise. Pepele, Azakotanga. Quand vous continuez dans Néhémie 9, là, so, vous descendez un peu, vous continuez la lecture, vous, continuez la lecture. vous verrez que le peuple était là. Chacun gardait sa place. Ils écoutaient religieusement. Ils reconnaissaient. Et c'est Dieu qui a été fait. Et ce qui sont à côté de ce là, ce sont ce sont de ce ce sont de Et aussi, personne n'est venu pour dire à Esdras. Peut-être que Dieu s'en fout. Pour que je lise. Non, non. Chacun était à sa place. Amen. Amen. Ils ont besoin. Bazali bato. Dieu avait préparé leur place. Si Dieu ne te conduit, so kon zamba kambi yote. partout, tout ce que tu vas faire, Bipa nyon so nyon so koko sala. Et koko ya kaka. Dans Proverbe 14, il est dit, Na ma sezo, mi nami yabalobi, Elle voit paraître droit à l'homme, Njera bo yemona ni ya semba, Di bon son la moto, Nzo kan zela ngo, C'est la voix de la mort. So kan ango yedali, Nzela liwa. Laissons-nous conduire par Dieu. Toti kato kamba mananzambe. Laissons-nous conduire dans les écritures. Toti kato kamba makati ama komi. Et dans l'humilité. Pe na komi ki ti sa. Acceptons l'ordre divin. Ton di ma molongo mo tiami nanzambe. Matthieu 24. Molonga, mo matay tu kumi amine. C'est vraiment un ordre divin. Et y nous louons le Seigneur. Ici, dans notre pays, ici, dans cette ville, 
Bandeko mingi bazali au nzamba pamboli. Basali mingi yanzambe. Ba zungi sama nanzela alima. Ba zungi la. Gite ya. Ya bontoma. Ba koloba kali kambe uti na bangu mokote. Nyoso ba koloba ka. Ba koki kundi misango na likomi mosusu. Nenge komama na isaya. Na mobe kope na matatoli. Na matatoli. Soko mutalobi lo lenge lo na te. Po le po na libote kope la te. Amen. Pona biso bandeko. Et le Kohana est le cas. Est le cas mobima na yango. Kolo azongi sibiso kati aliloba. Tosi boyamba mboto mwa solo solo mwa ibandeli. Pote tala tangu sangu ikota ka. Bande kubayaki batei na kati ya batu wa zame malamu. Banzame malamu batu ya yango. De croyants de message. Bah sali bah ma boke ma sanga ya bandi miya message. Regardez ces messages qu'ils ont prêchés. Qu'est-ce que le message au Bangou bataille qui? Qu'est-ce que cela a fait? Mbeba ni ni yango isala kati la mboka. Na bamboka nyonso. Na mboka nyonso. Na mboka nyonso. C'est malheureux. Et ça mawa. On ne peut pas dire ici. Toko kolo ba wate. Toute la souffrance. Une fois si nyonso yo. Que les peuples de Dieu endurent. Oh, libo ça n'zam. Et comme on a kati la mboka oh yo. Mpo na bato wana. Mpo na bato wana. Mais nous louons le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Très peu de lui. Ils entendent les véritables sons de la trompette. Et et ils se démarquent. Ils se démarquent. Ils sont un peuple à part. Ils ne se mélangent pas avec les autres. Dieu ne me fait. Aujourd'hui, la parole non mélangée. Est enseigné et réellement aujourd'hui. Nous nous attendons à ce que quelque chose de nouveau se fasse dans nos cœurs. Quelque chose de nouveau. Nous ne regardons pas à nos expériences passées. Il y a des vraies expériences. Dans la suite maintenant, nous avons reçu une certaine parole. Nous devons revoir comment nous avons marché. Qu'est-ce que cette certaine parole a apporté en nous Qu'est-ce que cela a apporté dans nos cœurs C'est vraiment le temps aujourd'hui de se préparer, d'être complètement 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 Puisque nous avons été engendrés, nous disons dans 1 Pierre, 1 Pierre 1, le verset 23, l'Église dit, il dit, puisque vous avez été régénérés, par une sémence, non, par une sémence, oui, Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. En lisant dans Jacques, je crois que c'est Jacques 1 aussi, le verset 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père de lumière. C'est lequel il n'y a ni changement. Il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. Vous comprenez le but pour lequel le Seigneur nous a engendrés. Que c'est pour que nous soyons et la ligne pointe tous à la quelque sorte les prémices 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 les
de ces créatures. Amen. Amen. Des fils et des filles de Dieu. Engendrés de Dieu. Ici de lui. Dans Apocalypse chapitre. L'écriture dit à partir du verset 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole Garde-la et, et réponds-toi Si tu ne veilles pas Je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole de la persévérance. C'est. Comme il le dit. Tu as gardé. C'est-à-dire que. Tu as placé ta foi. Dans les promesses. C'est puisqu'il y a des promesses et que nous espérons. Et nous espérons que nous, 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 espérons, nous, nous, nous persévérons dans, dans la, la foi. foi. La parole de la persévérance, c'est la parole que nous avons, la foi que nous avons placée dans les promesses. Et il continue de dire, puisque vous avez fait cela, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour prouver les habitants de la terre. Il y a une véritable tentation qui vient sur la terre. Déjà dans ces temps dans lesquels nous c'est un temps prophétique. Nous voyons s'accomplir les prophéties de la Bible les choses qui ont été annoncées aujourd'hui nous les voyons s'accomplir la prédication message aujourd'hui consiste aussi en dehors de la doctrine en dehors de tout ce que nous pouvons donner comme exhortation. Mais montrer aussi au peuple de Dieu comment c'est que nous voyons se produire aujourd'hui à notre temps. Ce sont des choses qui avaient déjà été annoncées et qui sont écrites dans cette Amen. Bible. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit que lorsque vous verrez cette chose-là arriver, donc, Dieu fait les choses de manière à ce que nous ne puissions pas simplement les entendre. Oh, en Chine, il y a eu ceci. Oh, en Chine, il y a eu ceci là-bas. Oh, il y a eu ceci là oh, il y a eu ceci là-bas. Oh, il y a mais en, en, en plus du fait que nous entendons, nous le voyons aussi. Nous voyons ces choses-là. De manière à ce que lorsque nous le voyons arriver, nous puissions comprendre que le salut est là. Et le retour du Seigneur est là. Et nous puissions réellement nous réveiller. Et nous réveiller réellement. Considérer que les temps n'est pas Lorsqu'on parle de ces cris de réveil, les cris de réveil, ça doit être quelque chose qui vous vous réveillerez tous. Au temps du soir, la lumière parie. Mais lorsque cette lumière parie, si vous lisez très bien, c'est vraiment en accord avec les réponses d'écriture. Le frère Branham a prêché tout le message en Amérique. Ce message n'a été prêché qu'en Amérique. Pendant plusieurs années, il l'a prêché à Jefferson. À côté, à à Jefferson Lorsqu'il sortait de, de, de Jeffersonville, il, Jeffersonville, il allait à Phoenix, à Phoenix il allait à d'autres endroits, à Bissusu, sur invitation, il a des messages essentiels. Il est sorti, il est venu en, en, en Suisse, il est, en Suisse, il est venu en Allemagne, il a visité d'autres pays en dehors de l'Amérique, de l'Amérique, il a porté des messages évangéliques. Il a manifesté les dons. Il a guéri des malades. Il a discerné les pensées. Mais le message, la prédication, il a été posé aux États-Unis. Il a été posé aux États-Unis d'Amérique. 
Et qui il est pourquoi qu Si Mané Kokende, l'heure était venue, le Seigneur a parlé à Père Franck, et il a commencé à critiquer. Et à Bandaki Kotambo, la Sikana Mokili, Ndeko Franck. Mais le temps passe. C'était l'heure du soir. Les événements prophétiques s'accomplissent. Amen. Amen. Ça s'accomplit au travers les mondes. L'accomplissement de ces de, de, de ces événements prophétiques rapproche aussi le retour du Seigneur. Aujourd'hui, en quel temps sommes-nous La sentinelle répond et dit La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée. Le jour approche. Bien aimé frère, un homme qui a été établi pour être un surveillant, pour être un serviteur fidèle, fidèle et prudent, qui donne la nourriture au temps qu'on menace, cet homme-là doit être en mesure de regarder le temps. Lorsqu'on pose la question, il faut qu'il soit en mesure de dire, la nuit est avancée, le jour approche. En quel temps nous sommes Nous sommes au milieu de la nuit. Aujourd'hui, la prédication du message du Sangwatanga Souka est apportée comme et une, une trompette qui sonne au milieu de la nuit la nuit. pour dire au peuple de pour Dieu, la voyez la nuit. quelle heure il est, réveillez-vous, ne continuez pas à dormir, ne vous prélassez pas dans, dans, dans vos fauteuils, devant vos téléviseurs, la télévision, allant d'un match de football ici, vers un match match de catch, vers un match de catch, vers un 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 film, un film, non frère, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes au temps où, lorsque le message est prêché, chacun ouvre le message, il laisse Dieu pénétrer dans son cœur et lui montrer l'état de son âme. Chacun de nous s'examine. Nous devons nous examiner. Ne dites pas seulement, non, Dieu m'a délivré. Moi, je ne prends pas la forme de quelqu'un. Moi, je ne m'en parle pas. Je ne vole pas. Je ne m'affectionne 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 pas. Je tu ne te prostitues pas, ma soeur. Mais dès que tu apprends quelque chose sur ta soeur, quelque chose d'honteux, Dieu te recommande de garder tout ce que quand tu réponds ça, tu suis beaucoup. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que tu ailles vers ta soeur, pour lui dire que tu ne m'as pas vu. Pour lui dire que tu ne m'as pas vu. Moi je fais là. Je peux Quand tu faisais ça. Ma soeur. C'est par amour de Dieu. Le Seigneur vient de moi. Oh, pourquoi tu m'as vu Je suis venu pour prier ensemble. Elle va accepter. Vous pourrez vous mettre à genoux. Vous Pour cette soeur-là, tu lui as fait quelque chose de merveilleux. Mais les gens disent non. Alors que quand vous traitez des affaires avec un frère, il faut avoir de bonnes dispositions dans le cœur. Il ne faut pas chercher à prendre bénéfice sur lui. Il ne faut pas frauder. frauder dans les affaires entre frères. Même si il est tonériste, frère, tu ne dois pas le faire pour ce qu'il est tonériste. Mais ne le faites pas. Que Dieu voit ton cœur. Amen. Amen. Que Dieu voit ton cœur. Beaucoup de choses. 
Nous pouvons le faire puisque personne ne nous voit. Nous n'oublions pas que Dieu est là. Et à cause de cela, Dieu nous appellera en justice. Voyons un peu le cœur de l'homme. Je crois que c'est dans Matthieu. Chapitre 15. Je crois que c'est dans Matthieu. Voilà. 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, et bien qui est, tout le monde va te pas naïe. Écoutez et comprenez. Alors bien, boyo kape bo soso la. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Et j'attends que quand tu vas chercher mon nom, quand il est comme ça, mon tombeau saute. Mais ce qui sort de la bouche. Car si on est bimu ou tant mon nom, c'est ce qui suit l'homme. Y a un moment comme ça, mon tombeau saute. Alors les disciples s'approchent. Bah, ils connaissent pas Belém, Balobi naïe. C'est tout que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Bah, pharisiens, bah, bêta qui m'a bakou na malobo, bah, yoka qui. Il répondit Ayanoli. Toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent. Un aveugle conduit un aveugle. Ils tomberont tous deux. Pierre prenant la parole. Explique-nous cette parole. Et Jésus dit, Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Mais comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche qui est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Amen. Amen. Tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et Dieu regarde le cœur. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur. C'est de la bouche de mon Et le Seigneur dit que vos pensées crient plus fort que vos œuvres. Donc même si vous n'avez rien, vous direz moi, ça c'est de ces histoires-là de Mais quand tu es seul dans ta chambre, c'est pire chambre que de la débauche. C'est une grosse usure puisque elle est Si cela ne peut pas vous quitter, prenez un serviteur de c'est pour cela que Dieu a établi sur vous C'est pour que dans des moments difficiles, difficile oui, vous savez de quoi je parle. Un mauvais esprit. Très répandu parmi les enfants de Dieu. Mais puisque vous ne faites pas ce que je vous dis là. Vous venez, vous vous asseyez dans les bancs. Vous chantez, vous chantez. Mais vous n'êtes pas changé. Puisque le Seigneur touchait vraiment le cœur. Pour que les choses cachées dans le cœur, que nous puissions les sortir. Priez le Seigneur, même avec un serviteur de Dieu, pour que nous en soyons délivrés. L'Écriture dit, lorsque Josué, euh, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les choses qui suivent l'homme. Même si on est censé se laver, cela ne suit point l'homme. Amen. 
Et l'écriture dit qu'il faut passer par la porte étroite. Donc vous devez vous laisser dépouiller par la porte étroite. Et vous avez vu que le portail était fermé en Israël. Jérusalem, et les petites portes fortes. Et les voyageurs qui venaient la nuit, ils devaient se laisser dépouiller. Et vous avez vu que le il y a gros colis tout ça. Les temps que notre prédication est tellement avancée. Nous nous sommes dans un temps de préparation. Le frère Branham a porté une prédication et utilisé l'original. Vous n'avez pas besoin, frère, de faire semblant. Ce que tu n'es pas, laisse-le paraître. Laisse-les paraître. Laisse-les paraître. Laisse-les paraître. Laisse-les paraître. Laisse-les et ça, c'est un appel lancé par le Seigneur. Venez à moi. Vous tous qui êtes Et Moi, je vous Le temps est tellement avant. Vraiment, lorsqu'on considère les promesses qui s'accomplissent Hier, j'étais en train de lire encore pour essayer de comprendre vraiment ce qui va se passer en Israël, Israël par rapport à la parole de Dieu. Je me dis, mais est-ce que ces choses vont arriver Israël s'est battu pendant des années pour gagner pour ce qu'il considérait comme ses terres. Même jusqu'aujourd'hui, ils sont en difficulté avec la Syrie à cause du plateau de Golan. Jusqu'aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, il y a des gens qui pensent qu'ils ne devaient pas céder mais s'il y a des gens comme ça, comment croirez-vous que la pression va se faire pour que certaines villes soient distribuées encore et que la ville de Jérusalem soit considérée comme un territoire qui est, je ne sais pas si le mot existe, Exterritorialisé. Oui. Mais c'est en Israël. Mais on le considère comme un, un espace qui ne doit plus appartenir à Israël. Mais le pape a déjà pris son bâton de pèlerin. Il voit les grands du monde. Les grands du monde vont voir le pape. C'est un travail qui est déjà là, mais là, mais là, mais Bien aimé frère. Mais lorsque nous regardons ce que nous avons dit, lorsque Jérusalem, Jérusalem avec le pape, na papa, auront signé ces accords na mayo kaniwana, avec les autres religions, l'épouse du Seigneur ne sera plus ici. Amen. L'épouse ne sera plus ici. Puisqu'à ce moment-là, au même moment que cela se fait, Israël, vous savez, frère, le frère Franck avait écrit il y a longtemps de très vieilles lettres, de quoi, lettres 28 ou 29, quoi, lettres circulaires de numéro 28, il y a les Kohana. Il montrait comment il y a des gens qui travaillent à Israël. Ils avaient suffisamment de l'or pour fabriquer euh, le, 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 les champs de l'huile. Ils avaient suffisamment de l'or pour faire l'art. 
Mais il semble que selon les recherches, vous verrez quelque part. Les chandeliers sont déjà faits. Et même la mine est déjà faite. Ils sont en train de restaurer beaucoup de choses. Ils vont contribuer à la restauration du culte. Ce qu'ils savent. Oh, il dit va yebi te. Temple sera Temple lo e kotonga mali susu. Il sera rebâti. E kotonga mali susu. Comme il est écrit dans Ezra. Ndenge ko mama na Ezra ze. Sur le fondement sur lequel il était bâti. Oyo, temple le tonga maka kala kala. Bien aimé frère. Balinga bande ko. Ils réunissent les matériaux pour ça. Ba ko sangi sa biloka botongi po na yango. Ba ko zila. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ba zeli nini? Les moments propices. Ngonga o ekengeli. Et les moments propices. Ngonga o ebongi. C'est lorsque ces accords auront été signés. Et les ko mayo kanyo ba ko tia ngoma boko. Ils auront directement l'autorisation de commencer à vous comprenez cela Donc les choses, les moments à l'autre, peuvent aller très très Des fois, lorsque nous suivons les prédications qui de Krefeld, nous nous disons non. Il m'arrive des fois de rester presque tout un après-midi dans un état de tristesse mélangé à la joie et la tristesse lorsque je nous regarde. Lorsque je me regarde, je vois qu'il y a encore des frères. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié. Pour moi, pour ma vie. Je me dis, est-ce que cette conscience, est-ce que les autres frères, est-ce que vous avez une conscience de ce pour nous naturellement, spirituellement, les bien. Est-ce que si le Seigneur revenant est-ce que je serai par Nous allons réfléchir là-dessus. Ça fait mal. Nous désirons qu'en ce jour-là, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il faudrait que les frères s'allongent déjà. Nous sommes à la page 11. Nous chantons les trois couplets. Nous chantons les trois couplets. Nous chantons les trois couplets.